what is up everyone here i am prakash welcome to my youtube channel friends today i am going to show you some tips and tricks for your gmail that you have never known and seen before so let's go welcome back to my youtube channel ఫ్రెండ్స్ ఇదో నేను మీకు ఏం చూపించబోతున్నాను అంటే ఫ్రెండ్స్ జీమెయిల్ లో కొన్ని టిప్స్ అదేవిధంగా కొన్ని ట్రిక్స్ అనేవి నేను మీకు చూపించబోతున్నాను ఫ్రెండ్స్ సో వీటిని మనం యూజ్ చేసుకుని మన జీమెయిల్ అనేది చాలా నీట్ గా చాలా క్లీన్ గా మన జీమెయిల్ అనేది మనం సెట్ చేసుకోవచ్చు ఫ్రెండ్స్ సో దానికన్నా ముందు ఐ వాంట్ టు సే వన్ థింగ్ ఫ్రెండ్ ఎవరైతే ఫస్ట్ టైం నా ఛానల్ విజిట్ చేస్తున్నారో అదేవిధంగా ఎవరైతే ఫస్ట్ టైం నా వీడియోస్ వాచ్ చేస్తున్నారో వాళ్ళు నా ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకుని పక్కనే ఉన్న బెల్ ని ప్రత్యే అని చెప్పేసి నేను రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నాను ఫ్రెండ్స్ సో లెట్ జంప్ ఇన్ టు ద టుడేస్ టాపిక్ ఫ్రెండ్స్ ఫ్రెండ్స్ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మనం జీమెయిల్ అనేది ఓపెన్ చేద్దాం ఫ్రెండ్స్ ఈ జీమెయిల్ అనేది ఓపెన్ చేసిన తర్వాత ఇప్పుడు నేను సజెస్ట్ చేయబోయే ఫస్ట్ టిప్ ఏంటంటే మీకు అండూ సెండ్ అనమాట ఈ అండూ సెండ్ అనేది మనం ఎందుకు యూజ్ చేస్తాము అదేవిధంగా ఎలా యూజ్ చేయాలనేది ఇప్పుడు నేను మీకు చూపించబోతున్నాను ఫ్రెండ్ సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఫ్రెండ్స్ మనకు వచ్చేసి క్రిస్మస్ అదేవిధంగా న్యూ ఇయర్ అనేది మనకి దగ్గరకు వస్తుంది సో మనం మన మెయిల్స్ ద్వారా మెయిల్ ద్వారా మన ఫ్రెండ్స్ కి కానీ మన రిలేటివ్స్ కి కానీ లేదంటే మన కొలీగ్స్ కి కానీ మనం విషెస్ అనేవి మన మెయిల్ ద్వారా మనం సెండ్ చేస్తూ ఉంటాము సో ఇప్పుడు మనం ఒకసారి ఈ కంపోజ్ మెసేజ్ మీద క్లిక్ చేసిద్దాం ఫ్రెండ్స్ సో క్లిక్ చేసిన తర్వాత ఈ విధంగా వస్తుంది నేను ఆల్రెడీ ఇవన్నీ ఎంటర్ చేసి పెట్టాను ఫ్రెండ్స్ మీకు చూపిద్దామని ఇట్లా మనం మెయిల్ ఒక మెయిల్ అడ్రస్ అదేవిధంగా సబ్జెక్ట్ అదేవిధంగా ఇక్కడ డిస్క్రిప్షన్ అనేది ఇచ్చిన తర్వాత ఇక్కడ సెండ్ మీద క్లిక్ చేస్తే మనకు ఆటోమేటిక్ గా ఈ మెయిల్ అనేది వెళ్ళిపోతుంది ఫ్రెండ్స్ మీరు ఒకసారి దీని మీద దీని మీద క్లిక్ చేసిన తర్వాత మీరు వన్స్ రియలైజ్ అయ్యారు ఇక్కడ మిస్టేక్స్ ఉన్నాయి అని చెప్పేసి సో ఇప్పుడు ఆ మెయిల్ అనేది మనం మళ్ళా దాన్ని స్టాప్ చేసి దాన్ని మళ్ళా మనం కలెక్ట్ చేసి ఎలా పంపించాలనేది ఇప్పుడు నేను మీకు చూపిస్తున్నాను ఫ్రెండ్స్ దీనికోసమే మనం సెండ్ అండు ఆప్షన్ అనేది యూజ్ చేస్తాము సో చూడండి ఫ్రెండ్స్ ఇక్కడ మనకి సెట్టింగ్స్ అనే ఆప్షన్ ఉంది కదా చూడండి ఇక్కడ సెట్టింగ్స్ అనే ఆప్షన్ ఉంది కదా ఫ్రెండ్స్ ఈ సెట్టింగ్స్ మీద మనం క్లిక్ చేసిన తర్వాత ఇక్కడ సి ఆల్ సెట్టింగ్స్ అని ఉంది కదా దీని మీద క్లిక్ చేద్దాము దీని మీద క్లిక్ చేసిన తర్వాత ఇక్కడ కొద్దిగా స్క్రోల్ డౌన్ చేయండి ఇక్కడ ఇక్కడ చూడండి ఫ్రెండ్స్ అండు సెండ్ అని ఉంది కదా ఈ అండు సెండ్ మీద మీరు క్లిక్ చేసి ఇక్కడ క్లిక్ చేస్తే ఇక్కడ చూడండి మీకు ఫైవ్ సెకండ్స్ థర్టీ సెకండ్స్ ట్వంటీ సెకండ్స్ థర్టీ సెకండ్స్ అని ఉన్నాయి మనం వచ్చేసి థర్టీ సెకండ్స్ అని చెప్పి సెలెక్ట్ చేసి ఇక్కడ కింద మనకి సేవ్ సెట్టింగ్స్ అని ఉన్నాయి కదా ఈ సేవ్ సెట్టింగ్స్ మీద మనం క్లిక్ చేయాలి ఫ్రెండ్స్ చూడండి నేను ఆల్రెడీ నేను థర్టీ సెకండ్స్ పెట్టాను కాబట్టి నేనే మోడిఫై చేయలేదు కాబట్టి ఇక్కడ నాకు సేవ్ చేంజెస్ అని రాలేదు మీకు ఇక్కడ సేవ్ చేంజెస్ అని వస్తుంది ఫ్రెండ్స్ దాని మీద క్లిక్ చేయండి దాని మీద క్లిక్ చేసిన తర్వాత మళ్ళీ ఒకసారి మనం ఈ మెసేజ్ బాక్స్ అనేది ఓపెన్ చేద్దాము సో చూడండి ఫ్రెండ్స్ ఇక్కడ మనం సెండ్ అని క్లిక్ చేయండి సెండ్ మీద క్లిక్ చేయండి ఇలా సెండ్ మీద క్లిక్ చేసిన తర్వాత ఇక్కడ చూడండి మనకు అండు అని ఉంది కదా ఈ అండు మీద క్లిక్ చేయండి ఇట్లా అండు మీద క్లిక్ చేసిన తర్వాత అది మెసేజ్ అనేది మనకి వెళ్ళిపోకుండా స్టా అక్కడతో ఆగిపోతుంది అనమాట అప్పుడు మనం ఏమైనా మిస్టేక్స్ ఉన్నా కలెక్ట్ చేసి మళ్ళీ మనం సెండ్ అనే చేయొచ్చు మళ్ళీ మనం ఇంకొక మెయిల్ అనేది క్రియేట్ చేయకుండా అదే మెసేజ్ మనం మోడిఫై చేసి మనం సెండ్ అనే చేయొచ్చు ఇక్కడ చూడండి స్పెల్లింగ్ మిస్టేక్స్ ఉన్నాయి కదా ఈ స్పెల్లింగ్ మిస్టేక్స్ అనేది మనం మోడిఫై చేసి మళ్ళీ అదే మెయిల్ మనం సెండ్ చేయొచ్చు ఫ్రెండ్ చూడండి ఇక్కడ వచ్చేసి క్రిస్మస్ లో ఏందాక స్పెల్లింగ్ మిస్టేక్ ఉంది ఇయర్ లో ఉంది ఇప్పుడు నేను అవే మోడిఫై చేసి సెండ్ అనే చేస్తే మనకు ఆటోమేటిక్ గా వెళ్ళిపోతుంది ఫ్రెండ్స్ ఇది నేను మీకు సజెస్ట్ చేయబోయే సెకండ్ ట్రిప్ అనమాట ఇప్పుడు నేను మీకు సజెస్ట్ చేయబోయే సెకండ్ ట్రిప్ ఏంటంటే ఫ్రెండ్స్ షెడ్యూల్ మెసేజ్ అనమాట మనం మెసేజెస్ కూడా మనం షెడ్యూల్ చేసుకోవచ్చు అట్లా మనం మెసేజ్ ని షెడ్యూల్ చేసుకోవాలంటే ఇక్కడ చూడండి ఫ్రెండ్స్ మనకి సెండ్ పక్కన ఒక మార్క్ అనేది కనిపిస్తుంది ఇక్కడ మనకు వచ్చేసి ఇక్కడ మనం ఈ మార్క్ మీద క్లిక్ చేస్తే సెండ్ చూడండి షెడ్యూల్ సెండ్ అని ఉంది కదా దీని మీద క్లిక్ చేద్దాము దీని మీద క్లిక్ చేస్తే ఇక్కడ మనకి కొన్ని డేట్స్ ఇచ్చింది సో మీకు ఈ డేట్స్ కూడా వద్దు మీరు ఇంకొక డేట్ అనేది మీకు కావాలి అప్పుడు మీరు ఏం చేయాలంటే ఇక్కడ పిక్ డేట్ అని ఉంది కదా ఈ పిక్ డేట్ మీద మీరు సెలెక్ట్ చేసుకోండి సెలెక్ట్ చేసిన తర్వాత నాకు ఈ మెసేజ్ వచ్చేసి ఇరవై ఐదు తారీఖు పంపించాలనుకుంటున్నాను ఇరవై ఐదు తారీఖు ఎప్పుడు పంపించాలనుకుంటున్నాను నేను ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ టెన్ పంపించాలనుకుంటున్నాను టెన్ పంపించాలనుకుంటున్నాను
ఫ్రెండ్స్ ఇప్పుడు నేను మీకు సజెస్ట్ చేయబోయే థాట్ ఇప్పు ఏంటంటే టెంప్లెట్ అనమాట ఈ టెంప్లెట్ మనం ఎందుకు యూజ్ చేస్తాము అదేవిధంగా ఎలా యూజ్ చేయాలనేది ఇప్పుడు నేను మీకు చూపిస్తాను ఫ్రెండ్ సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ వచ్చేసి మనం వచ్చేసి ఒక కంపోజ్ మెయిల్ మీద క్లిక్ చేద్దాము క్లిక్ చేసిన తర్వాత ఇట్లా మనం సబ్జెక్ట్ అదేవిధంగా ఇక్కడ టెక్స్ట్ అనేది మనం ఎంటర్ చేసిన తర్వాత ఇక్కడ మనం సెండ్ అని కొడితే మెసేజ్ అని వెళ్ళిపోతుంది ఫ్రెండ్స్ మళ్ళా వచ్చేసి మనం ఇదే మెసేజ్ అనేది మళ్ళీ మన ఫ్రెండ్స్ కానీ మన రిలేటివ్స్ కానీ మన ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ కానీ మనం సెండ్ చేస్తూ ఉంటాము ఇట్లా ప్రతిసారి మనం సబ్జెక్ట్ అదేవిధంగా వచ్చేసి ఇట్లా ఈ డిస్క్రిప్షన్ అనేది మనం ఎంటర్ చేయకుండా వీటిలో మనం టెంప్లెట్ లాగా యాడ్ చేసుకోవచ్చు ఫ్రెండ్స్ సో ఇప్పుడు అది ఎలా అనేది ఇప్పుడు నేను మీకు చూపిస్తాను సో దానికోసం మీరు ఏం చేయాలంటే ఫ్రెండ్స్ ఇక్కడ వచ్చేసి సెట్టింగ్స్ లోకి వెళ్ళండి సెట్టింగ్స్ లోకి వెళ్ళిన తర్వాత ఇక్కడ సి ఆల్ సెట్ సి ఆల్ సెట్టింగ్స్ అనేది దీని మీద క్లిక్ చేయండి ఇక్కడ అడ్వాన్స్ ఉంది కదా ఫ్రెండ్స్ ఇక్కడ అడ్వాన్స్ మీద క్లిక్ చేసిన తర్వాత ఇక్కడ కొద్దిగా ఇట్లా స్క్రోల్ డౌన్ చేయండి ఇక్కడ ఇక్కడ చూడండి ఫ్రెండ్స్ వచ్చేసి ఇక్కడ టెంప్లెట్ అని ఉంది కదా ఈ టెంప్లెట్ మనం ఎనేబుల్ చేసుకోవాలి ఫ్రెండ్స్ ఎనేబుల్ చేసుకున్న తర్వాత మనం ఏమైనా సరే టెంప్లెట్స్ గా సేవ్ చేసుకోవచ్చు సో ఇక్కడ ఎనేబుల్ అనేది సేవ్ చేసి క్లిక్ చేసి ఎనేబుల్ మీద ఇక్కడ చూడండి సేవ్ చేంజెస్ అని వచ్చింది ఈ సేవ్ చేంజెస్ మీద ఇట్లా క్లిక్ చేయండి ఫ్రెండ్స్ మనకు ఆటోమేటిక్ గా ఈ సెట్టింగ్స్ అనేవి సేవ్ అయిపోతాయి సేవ్ అయిపోయిన తర్వాత మళ్ళీ మనకి ఇట్లా మళ్ళీ లోడ్ అవుతుంది ఒకసారి ఇప్పుడు నేను మీకు చూపిస్తాను ఫ్రెండ్స్ ఆ టెంప్లెట్స్ అనేవి ఎలా క్రియేట్ చేయాలనేది ఇప్పుడు నేను మీకు చూపిస్తాను ఒకసారి లోడ్ అయిన తర్వాత సో చూడండి ఫ్రెండ్స్ ఇక్కడ ఇక్కడ చూడండి ఇక్కడ అదేవిధంగా సబ్జెక్ట్ అదేవిధంగా నేను డిస్క్రిప్షన్ అనేది ఇక్కడ ఎంటర్ చేశాను ఇవి పదుగుకులు నేను ఆటోమేటిక్ గా టైప్ ప్రతిసారి నేను టైప్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు ఫ్రెండ్స్ నేను వీటిని టెంప్లెట్ గా పెట్టుకుని నాకు ఎప్పుడు కావాలంటే అప్పుడు యూజ్ చేసుకోవచ్చు సో దానికోసం మనం ఏం చేయాలంటే ఇక్కడ వచ్చేసి ఇక్కడ మోర్ ఆప్షన్ ఉంది కదా ఈ మోర్ ఆప్షన్ మీద క్లిక్ చేసిన తర్వాత ఇక్కడ చూడండి మనకు వచ్చేసి టెంప్లెట్ అని ఉంది కదా ఈ టెంప్లెట్ మీద క్లిక్ చేద్దాము ఈ టెంప్లెట్ మీద క్లిక్ చేసిన తర్వాత ఇక్కడ సేవ్ డ్రాఫ్ట్ యాజ్ ఎ టెంప్లెట్ అని ఉంది కదా ఈ టెంప్లెట్ మీద క్లిక్ చేద్దాం ఫ్రెండ్స్ ఇక్కడ క్లిక్ చేసిన తర్వాత సేవ్ యాజ్ న్యూ టెంప్లెట్ అని కదా దీని మీద క్లిక్ చేద్దాం సేవ్ యాజ్ న్యూ టెంప్లెట్ మీద సో ఇక్కడ వచ్చేసి విషస్ అని చెప్పేసి టెంప్లెట్ నేమ్ ఇచ్చి ఇక్కడ సేవ్ చేసేసేయండి ఫ్రెండ్స్ ఇక్కడ సేవ్ చేసిన తర్వాత దీన్ని క్లోజ్ చేసేయండి క్లోజ్ చేసిన తర్వాత ఇక్కడ కంపోజ్ మెసేజ్ ఉంది కదా ఇక్కడ కంపోజ్ మెసేజ్ మీద క్లిక్ చేసిన తర్వాత ఇక్కడ ఒక మెయిల్ అడ్రస్ అని ఇద్దాం మనం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను వచ్చేసి ఈ మెయిల్ అడ్రస్ అనేది ఇచ్చాను ఈ మెయిల్ అడ్రస్ ఇచ్చి ఇక్కడ త్రీ డాట్స్ కనపడుతున్నాయి కదా కింద మోర్ ఆప్షన్స్ అని ఈ మోర్ ఆప్షన్స్ మీద క్లిక్ చేద్దాము మోర్ ఆప్షన్ మీద క్లిక్ చేసిన తర్వాత ఇక్కడ టెంప్లెట్స్ ఉన్నాయి కదా ఈ టెంప్లెట్స్ మీద క్లిక్ చేద్దాము క్లిక్ చేసిన తర్వాత ఇక్కడ విషస్ అని ఉంది కదా దీని మీద క్లిక్ చేద్దాం ఫ్రెండ్స్ సో క్లిక్ చేసిన తర్వాత చూడండి ఇక్కడ నాకు సబ్జెక్ట్ వచ్చింది అదేవిధంగా ఇక్కడ డిస్క్రిప్షన్ కూడా వచ్చేసింది ఫ్రెండ్స్ ఇక్కడ సైన్ అని చెప్పేస్తే మనకు ఆటోమేటిక్ గా వెళ్ళిపోతుంది ఇట్లా మనం ఎన్ని టెంప్లెట్స్ కావాలంటే అన్ని టెంప్లెట్స్ అనేవి మనం క్రియేట్ చేసుకోవచ్చు డిలీట్ చేయాలన్నా మనం ఇక్కడ టెంప్లెట్ ని మనం డిలీట్ కూడా చేసుకోవచ్చు ఫ్రెండ్స్ ఇక్కడ చూడండి డిలీట్ టెంప్లెట్ అనేది కదా ఈ టెంప్లెట్ డిలీట్ చేసుకుని మళ్ళీ కావాలంటే మనం కొత్త టెంప్లెట్స్ కూడా యాడ్ చేసుకోవచ్చు ఫ్రెండ్స్ ఇది నేను మీకు సజెస్ట్ చేయబే థాట్ ఇప్ అనమాట ఇప్పుడు నేను మీకు సజెస్ట్ చేయబే ఫోర్త్ టిప్ ఏంటంటే ఫ్రెండ్స్ ఏంటంటే రీడింగ్ పెయిన్ అనమాట ఈ రీడింగ్ పెయిన్ అనేది ఎలా యూజ్ చేయాలని ఇప్పుడు నేను మీకు చూపిస్తాను ఫ్రెండ్ సో దానికోసం మనం ఏం చేయాలంటే ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ మీకు ఇట్లా మెసేజెస్ ఉన్నాయి డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ మెసేజెస్ ఉన్నాయి వీటిని ఓపెన్ చేస్తేనే లోపల టెక్స్ట్ ఏంటి కంటెక్స్ ఏంటి లోపల మనకి కంటెంట్ ఏంటి అనేది మనకు తెలుస్తుంది సో ఇట్లా ఓపెన్ చేయకుండానే మనకి ఇక్కడ సైడ్ మనకి ఆ టెక్స్ట్ అనేది మనం చదువుకోవచ్చు ఫ్రెండ్స్ ఈ రేట్ పెయిన్ ద్వారా సో దీన్ని ఇప్పుడు ఎలా యూజ్ చేయాలని ఇప్పుడు నేను మీకు చూపిస్తాను ఒకసారి ఇక్కడ మనకు సెట్టింగ్స్ అని ఉన్నాయి కదా ఈ సెట్టింగ్స్ మీద క్లిక్ చేద్దాము ఇట్లా సెట్టింగ్స్ మీద క్లిక్ చేసిన తర్వాత ఇక్కడ ఇట్లా స్క్రోల్ డౌన్ చేయండి ఫ్రెండ్స్ మనకి రీడింగ్ పెయిన్ అనే ఆప్షన్ ఉంది కదా ఇక్కడ నో స్ప్లిట్ అని ఉంది సో ఇక్కడ వచ్చేసి మనకి రైట్ ఆఫ్ ఇన్బాక్స్ అని ఉంది కదా సో ఇక్కడ ఇక్కడ ఓపెన్ చేయండి ఇక్కడ ఓపెన్ చేసిన తర్వాత రీలోడ్ అని చెప్పేసి ఇక్కడ రీలోడ్ అని ఎంటర్ చేయండి మనకు మళ్ళా మనకు
ఎట్లా స్ప్లిట్ అనేది వచ్చిందన్నమాట ఈ విధంగా ఫ్రెండ్స్ మనం ఎక్స్ట్రాడినరీగా ఈ ఆప్షన్ అనేది యూజ్ చేసుకోవచ్చు నేను సజెస్ట్ అయిపోయే సిక్స్త్ టిప్ ఇది అనమాట మీకు సో ఫ్రెండ్స్ ఇప్పుడు నేను సజెస్ట్ అయిపోయి ఇంకో టిప్ ఏంటంటే ఫ్రెండ్స్ ఫిల్టర్స్ ఫిల్టర్స్ అనమాట ఈ ఫిల్టర్స్ అనేవి ఎలా యూజ్ చేయాలి ఎందుకు యూజ్ చేయాలి అని ఇప్పుడు నేను మీకు చూపిస్తాను సో ఇది చూడండి ఫ్రెండ్స్ ఇక్కడ ది హిందూ ది హిందూ అని చెప్పేసి కొన్ని మెసేజ్లు అనేవి ఇక్కడ మీకు డిస్ప్లే అవుతున్నవి సో ఈ హిందూ న్యూస్ పేపర్ నుంచి వచ్చే మెసేజ్లు అనేవి నాకు ఇక్కడ మెయిన్ ఇన్బాక్స్ లో నాకు డిస్ప్లే డిస్ప్లే అవ్వకూడదు అనుకుంటున్నాను నాకు టైం ఉన్నప్పుడే నేను చదువుకోవాలనుకుంటున్నాను సో వీటి కోసం నేను ఒక సపరేట్ ఫోల్డర్ క్రియేట్ చేసి పెట్టుకోవాలనుకుంటున్నాను సో దానికోసం మనం ఏం చేయాలంటే ఫిల్టర్ అనే ఆప్షన్ మనం యూజ్ చేయాలి సో ఈ ఆప్షన్ ఎక్కడ ఉంటుందంటే ఇక్కడ మనకి ఇక్కడ సెట్టింగ్స్ మీద క్లిక్ చేసిన తర్వాత ఇక్కడ సి ఆల్ సెట్టింగ్స్ ఉంది కదా ఇక్కడ క్లిక్ చేయండి సి ఆల్ సెట్టింగ్స్ మీద క్లిక్ చేసిన తర్వాత ఇక్కడ చూడండి ఫిల్టర్స్ అండ్ బ్లాక్ అడ్రస్ అని ఉంది ఫ్రెండ్స్ ఇది వచ్చేసి మనకి లెంత్ ప్రాసెస్ అనమాట మనం ఇక్కడ సెట్టింగ్స్ మీద క్లిక్ చేయాలి తర్వాత మళ్ళా మనకి సి ఆల్ సెట్టింగ్స్ అని చెప్పేసి క్లిక్ చేసి మళ్ళా ఇక్కడ వచ్చేసి మనకు వచ్చేసి ఫిల్టర్స్ అండ్ బ్లాక్డ్ అడ్రస్ అని చెప్పి సెలెక్ట్ చేసి క్రియేట్ న్యూ ఫిల్టర్ అని చెప్పేసి ఇట్లా మనం ఇక్కడ క్రియేట్ చేసి మనం ఫిల్టర్స్ అనేవి క్రియేట్ చేసుకోవాలి ఇదంతా లెంత్ ప్రాసెస్ ఫ్రెండ్స్ ఇప్పుడు నేను మీకు సింపుల్ ప్రాసెస్ అనేది చూపిస్తాను ఒకసారి మనం ఇన్బాక్స్ లోకి వెళ్దాము సో ఇన్బాక్స్ లోకి వెళ్ళిన తర్వాత ఫ్రెండ్స్ ఇక్కడ చూడండి మనకి ఈ మెసేజ్ మనం ఫిల్టర్ 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 చేయాలనుకుంటున్నాము సో ఇక్కడ మనం ఈ మెసేజ్ మీద మనం ఒకసారి క్లిక్ చేద్దాము క్లిక్ చేసిన తర్వాత ఇక్కడ డాట్స్ కనపడుతున్నాయి కదా ఫ్రెండ్స్ ఇక్కడ ఈ డాట్స్ మీద క్లిక్ చేద్దాము ఈ డాట్స్ మీద క్లిక్ చేసిన తర్వాత ఇక్కడ చూడండి ఫ్రెండ్స్ మనకు వచ్చేసి ఫిల్టర్ మెసేజ్ లైక్ దీస్ అని ఉంది కదా దీని మీద క్లిక్ చేద్దాము దీని మీద క్లిక్ చేసిన తర్వాత ఇక్కడ చూడండి మనకి దాని అడ్రస్ అనేది ఇక్కడ దాని వెబ్సైట్ అడ్ర ఈమెయిల్ అడ్రస్ అనేది మనకి ఇక్కడ డిస్ప్లే అవుతుంది సో ఇక్కడ డిస్ప్లే అయిపోయిన తర్వాత ఇక్కడ చూడండి మనకి ఇంకా ఏమైనా అటాచ్ యాడ్ చేసుకోవాలంటే ఇక్కడ టూ అడ్రస్ యాడ్ చేసుకోవచ్చు సబ్జెక్ట్స్ యాడ్ చేసుకోవచ్చు ఇట్లా మెయిన్ ఇంపార్టెంట్ వర్డ్స్ సెలెక్ట్ చేసుకోవచ్చు ఇట్లా అదేవిధంగా ఎంబీఎం కూడా మనం సెలెక్ట్ చేసుకోవచ్చు సెలెక్ట్ చేసి ఇక్కడ క్రియేట్ ఫోల్డర్ అని ఉంది కదా ఈ క్రియేట్ ఫోల్డర్ మీద మనం క్లిక్ చేయండి చేయండి సో క్రియేట్ చేసిన తర్వాత ఇక్కడ చూడండి మనకి హిందూ మెసేజ్ హిందూ పేపర్ నుండి మెసేజ్ వచ్చిన తర్వాత మనకి ఏం చేయాలని చెప్పేసి అడుగుతుంది సో ఇప్పుడు నేను ఏం చేయాలనుకుంటున్నాను నా మెయిన్ ఇన్బాక్స్ లో ఈ మెసేజ్ అనేవి డిస్ప్లే చేయకూడదు అని చెప్పేసి నేను అనుకుంటున్నాను సో దానికోసం ఇక్కడ మనకి స్కిప్ ఇన్బాక్స్ అని ఉంది కదా ఇక్కడ దీన్ని సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి అదేవిధంగా చూడండి సెట్ అనేది చేసుకోవచ్చు ఒకసారి ఇక్కడ ఇది కూడా నేను సెలెక్ట్ చేసుకొని క్రియేట్ ఫోల్డర్ అని ఉంది కదా ఈ క్రియేట్ ఫోల్డర్ మీద క్లిక్ చేస్తే మనకి క్రియేట్ ఫోల్డర్ అవుతుంది సో దానికన్నా ముందు వచ్చేసి ఇక్కడ వచ్చేసి మనం లేబుల్ ఒకటి క్రియేట్ చేద్దాం ఫ్రెండ్స్ లేబుల్ ఒకటి చూద్దాము న్యూ లేబుల్ సెలెక్ట్ చేసుకుందాము న్యూ లేబుల్ వచ్చేసి మనకు వచ్చేసి ఒక నేమ్ ఇద్దాము లేబుల్ కి నేను వచ్చేసి హిందూ అని చెప్పేసి నేమ్ నేమ్ ఇచ్చేసి క్రియేట్ చేస్తున్నాను లేబుల్ అనేది లేబుల్ కూడా క్రియేట్ అయిపోయింది ఇక్కడ వచ్చేసి నేను క్రియేట్ ఫోల్డర్ అని ఉంది కదా ఈ క్రియేట్ ఫోల్డర్ మీద నేను క్లిక్ చేస్తున్నాను ఫ్రెండ్స్ చూడండి నాకు వచ్చేసి హిందూ పేపర్ సంబంధించిన అన్ని వచ్చేసి నాకు ఇక్కడ డిస్ప్లే అవుతున్నాయి అదేవిధంగా ఇప్పుడు నేను మీకు చూపిస్తాను ఫ్రెండ్స్ ఇక్కడ చూడండి ఫ్రెండ్స్ ఇక్కడ నీకు సపరేట్ ఫోల్డర్ అనేది డిస్ప్లే అయింది అదేవిధంగా ఒకసారి మనం ఇన్బాక్స్ లోకి వెళ్దాం ఇన్బాక్స్ లో హిందూ మెసేజెస్ ఏమైనా డిస్ప్లే అవుతున్నాయా లేదా కూడా నేను మీకు చూపిస్తాను చూడండి ఫ్రెండ్స్ నాకు వచ్చేసి హిందూ పేపర్ సంబంధించిన ఏ మెసేజెస్ నా ఇన్బాక్స్ లో డిస్ప్లే అవట్లేదు సో ఇక్కడ నాకు వచ్చేసి సపరేట్ ఫోల్డర్ అనేది నేను క్రియేట్ క్రియేట్ అవటం అనేది క్రియేట్ అవటం జరిగింది ఫ్రెండ్స్ ఇక్కడ చూడండి ఇక్కడ హిందూ అని చెప్పేసి ఉంది సో ఇక్కడ హిందూ పేపర్ సంబంధించిన మెసేజ్లు అన్నీ ఇక్కడ డిస్ప్లే అవుతాయి ఫ్రెండ్స్ నాకున్న ఫ్రీ టైమ్ లో నేను కావాలంటే వీటిని నేను క్లిక్ చేసి నేను చదువుకుంటాను సో ఇట్లా ఫ్రెండ్స్ మనకు అన్నెసరీ మెసేజెస్ అనేవి మనం ఇక్కడ ఇట్లా సెట్ చేసుకోవచ్చు అనమాట ఇది నేను మీకు సజెస్ట్ చేస్తాను ఇంకొక ఆప్షన్ అనమాట సో ఫ్రెండ్స్ ఇప్పుడు నేను సజెస్ట్ చేయబోయే ఇంకో టిప్ ఏంటంటే మీకు ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈ మెయిల్ ఉంది ఏజ్ ప్రకాశన్ ఇది మా బాత్ అవ్వచ్చు లేదంటే మా కొలిక్ అవ్వచ్చు లేదంటే మా రిలేటివ్స్ అవ్వద్దు నేను కాన్స్టెంట్ గా ఈ మెసేజెస్ నుండి నా మెసేజ్ ఈ మెయిల్ అడ్రస్ నుండి నాకు మెయిల్స్ వస్తూ
మీకు కావాలంటే ఏ ఏ కేటగిరీలు ఉన్నాయి ఇక్కడ చాలా ఆప్షన్స్ అనేవి ఉన్నాయి ఈ ఆప్షన్స్ అన్ని మీరు యూజ్ చేసుకోవచ్చు అదేవిధంగా నేను వచ్చేసి ఈ అడ్రస్ కి ఒక లేబుల్ కూడా నేను క్రియేట్ చేయాలనుకుంటున్నాను ఫ్రెండ్స్ సో ఇక్కడ వచ్చేసి నేను ఆల్రెడీ ఇంతకుముందు హిందూ అని చెప్పేసి క్రియేట్ చేశాను ఇప్పుడు నేను న్యూ లేబుల్ క్రియేట్ చేయాలనుకుంటున్నాను సో ఇక్కడ దానికి వచ్చేసి ప్రకాష్ అని చెప్పేసి ఒక లేబుల్ అనేది నేను క్రియేట్ చేశాను క్రియేట్ చేసి చూడండి also apply filter to matching these conversations so it will be conversations who could have filters apply jala and yep so do to me then okay just now no okay yes you can create filter on the other you create filter made a click chat down friends చూడండి ఇవన్నీ వచ్చేసి మనకి ఒక ఫోల్డర్ లాగా వచ్చేసి ఒకసారి నేను మీకు మెయిల్ లోకి వెళ్తి చూపిస్తాను ఫ్రెండ్స్ ఇప్పుడు మనం ఇన్బాక్స్ లోకి వచ్చాము ఇన్బాక్స్ లోకి వచ్చిన తర్వాత చూడండి ఫ్రెండ్స్ ఇక్కడ వచ్చేసి ఇక్కడ లేబుల్ అనేది కనపడుతుంది మనకు వచ్చేసి ప్రకాష్ అని చెప్పేసి లేబుల్ అనేది కనపడుతుంది ప్లస్ అది కాకుండా ఇవి ఇంపార్టెంట్ మెసేజ్ కాబట్టి ఇక్కడ డిస్ప్లే అవుతుంది ఫ్రెండ్స్ మనం ఇంతకు ముందు ఏం చేసాము హిందూ పేపర్ అనేవి హిందూ పేపర్ నుండి వచ్చిన మెయిల్స్ అనేవి మనకి ఇన్బాక్స్ లో డిస్ప్లే కాకుండా చేసాము ఇక్కడ వచ్చేసి మనం ఇంపార్టెంట్ మెసేజెస్ కి మనం లేబుల్ అనేది క్రియేట్ చేసాము ఒకసారి మనం ఇక్కడికి వద్దాం ఫ్రెండ్స్ ఇక్కడ సార్ ఒకసారి ఇక్కడికి వచ్చిన తర్వాత ఇక్కడ చూడండి వచ్చేసి ప్రకాష్ అని ఉంది కదా సో ఇక్కడ ప్రకాష్ మీద మనం క్లిక్ చేద్దాము క్లిక్ చేసిన తర్వాత ఇక్కడ డాట్స్ కనపడుతున్నాయి కదా ఈ డాట్స్ మీద క్లిక్ చేద్దాం ఫ్రెండ్స్ ఈ డాట్ మీద క్లిక్ చేసిన తర్వాత లేబుల్ కలర్ అని ఉంది కదా ఈ లేబుల్ కలర్ మీద మనం క్లిక్ చేసిన తర్వాత ఇక్కడ చూడండి మనకు వచ్చే డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ కలర్స్ వచ్చినాయి ఇక్కడ నాకు వైట్ కలర్ లో ఉంది నాకు వైట్ కలర్ లో నచ్చలేదు అనమాట ఇప్పుడు నేనేంటంటే రెడ్ బ్యాక్గ్రౌండ్ లో వైట్ కలర్ అనేది నేను సెలెక్ట్ చేసుకున్నాను సో ఇట్లా సెలెక్ట్ చేసుకుని ఓకే చేశారు ఇక్కడ చూడండి మనం అలా సెలెక్ట్ చేయగానే ఇక్కడ చూడండి ఫ్రెండ్స్ మనకు వచ్చేసి బ్యాక్గ్రౌండ్ వెనకాల ఈ లెటర్స్ వెనకాల రెడ్ బ్యాక్గ్రౌండ్ చేస్తూ హైలైట్ చేస్తూ చూపిస్తుంది ఇవి ఇంపార్టెంట్ మెసేజ్ అని మనకి డిస్ప్లే చేస్తుంది ఫ్రెండ్స్ ఈ విధంగా ఫ్రెండ్స్ మనకి ఏవైతే ఇంపార్టెంట్ మెసేజ్ ఈమెయిల్స్ అనుకుంటున్నాము ఆ ఈమెయిల్స్ కి మనం ఇట్లా లేబుల్స్ క్రియేట్ చేసుకుని మనం వాటిని హైలైట్ చేస్తూ హైలైట్ చేసుకోవచ్చు అనమాట అదేవిధంగా ఇక్కడ మనం ఇక్కడ క్లిక్ చేస్తే మనం వాటిని రిఫర్ అనేది చేసుకోవచ్చు అనమాట మనం సెర్చ్ చేయకుండా అదేవిధంగా హిందూ అదేవిధంగా ప్రకాష్ ఈ విధంగా మనం ఫిల్టర్స్ అండ్ లేబుల్స్ అనే మనం సెట్ అనేది చేసుకోవచ్చు ఫ్రెండ్స్ ఇవి నేను మీకు సజెస్ట్ చేసిన ఎంత టిప్ అనమాట ఫ్రెండ్స్ ఇప్పుడు నేను మీకు సజెస్ట్ చేయబోయే ఇంకో టిప్ ఏంటంటే డార్క్ టీమ్ అనమాట సో ఈ డార్క్ టీమ్ అనేది మనం ఫేస్బుక్ ఇన్స్టాగ్రామ్ అదేవిధంగా మొబైల్ లో కాకుండా మనం జీమెయిల్ లో కూడా మనం ఈ డార్క్ టీమ్ అనేది యూజ్ చేసుకుని మన ఐ మీద ఇంపాక్ట్ అనేది లేకుండా మనం చేసుకోవచ్చు ఫ్రెండ్ దానికోసం మనం ఏం చేయాలంటే ఇక్కడ సెట్టింగ్స్ ఉన్నాయి కదా ఈ సెట్టింగ్స్ మీద క్లిక్ చేద్దాం మనం ఈ సెట్టింగ్స్ మీద క్లిక్ చేసిన తర్వాత ఇట్లా స్క్రోల్ డౌన్ చేయండి స్క్రోల్ డౌన్ చేసిన తర్వాత ఇక్కడ థీమ్ అని ఉంది కదా ఫ్రెండ్స్ ఈ థీమ్ మీద మనం క్లిక్ చేద్దాము సో ఈ థీమ్ మీద ఇట్లా వ్యూ వాల్ అని కదా ఈ వ్యూ వాల్ మీద మనం క్లిక్ చేసిన తర్వాత ఇక్కడ చూడండి మనం కొన్ని కొన్ని థీమ్స్ అనేవి డిస్ప్లే చేస్తుంది కొద్దిగా మనం స్క్రోల్ డౌన్ చేద్దాము ఇక్కడ చూడండి మనకు వచ్చేసి డార్క్ అని ఉంది ఈ డార్క్ మీద మనం సెలెక్ట్ చేసుకుంటే మొత్తం వచ్చేసి మనకి డార్క్ లోకి వెళ్ళిపోతుంది ఫ్రెండ్స్ ఈ విధంగా మన ఐ మీద అనేది ఇంపాక్ట్ లేకుండా మనకి ఉంటుంది అనమాట సో మామూలుగా మళ్ళీ మనం జన్ జనరల్ లోకి రావాలంటే ఈ విధంగా మనం జనరల్ దాని మీద సెలెక్ట్ చేసుకుంటే మళ్ళీ మనం జనరల్ లోకి వెళ్ళిపోవచ్చు అనమాట ఇది ఇక్కడ ఇది సెలెక్ట్ చేసుకుని ఇక్కడ సేవ్ మీద క్లిక్ చేయాలన్నమాట సో ఇవి వన్ ఆఫ్ ద సజెషన్ అనమాట వన్ ఆఫ్ ద టిప్ అనమాట నేను మీకు సజెస్ట్ చేయబోతున్న టిప్ అనేది మా ఫ్రెండ్స్ వచ్చేసి ఇప్పుడు నేను మీకు సజెస్ట్ చేయబోతున్న ఇంకో టిప్ ఏంటంటే మ్యూట్ అనమాట ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ వచ్చేసి నాకు ఈ పే బ్యాక్ అనేది ఉంది ఈ పే బ్యాక్ ముందు నేను ఎటువంటి మెసేజ్ వద్దు అనుకుంటున్నాను సో ఈ కాన్వర్జేషన్ అనేది నేను మ్యూట్ కూడా చేయొచ్చు ఫ్రెండ్స్ ఇక్కడ డాట్స్ కనపడుతున్నాయి కదా ఈ డాట్స్ మీద క్లిక్ చేసి ఇక్కడ మ్యూట్ అనే ఆప్షన్ ఉంది కదా ఈ మ్యూట్ మీద క్లిక్ చేస్తే మనకి మ్యూట్ అనేది అయిపోతుంది అనమాట చూడండి ఇక్కడ వచ్చేసి మనకు వచ్చేసి ఆ మెసేజ్ కూడా మనకి డిస్ప్లే అవ్వలేదు మళ్ళీ మనం వచ్చేసి ఇక్కడ సర్చ్ లోకి వచ్చేసి లేబుల్ మ్యూట్ అని చెప్పేసి మనం టైప్ చేసి సర్చ్ చేస్తే మనం ఏవైతే మ్యూట్ చేసామో ఆ కన్వర్జేషన్స్ అన్ని మనకి డిస్ప్లే అవుతాయి అనమాట సో మనం వచ్చేసి దీని మీద మళ్ళీ ఒకసారి ఇక్కడ క్లిక్ చేసి ఇక్కడ మళ్ళీ డాట్స్ కనపడుతున్నాయి కదా ఈ డాట్స్ మీద క్లిక్ చేసి అన్మ్యూట్ అంటే అన్మ్యూట్ వెళ్ళిపోతుంది అనమాట సో ఈ విధంగా మనం మ్యూట్ అనే ఆప్షన్ కూడా మనం చాలా ఎఫెక్టివ్ గా యూజ్ చేసుకోవచ్చు ఇది వన్ ఆఫ్ ద టిప్ అనమాట నేను మీకు సజెస్ట్ చేయాలనుకుంటున్నాను న
సో ఇట్లా సెలెక్ట్ చేసుకొని ఇక్కడ మనకు వచ్చేసి సేవ్ చేంజెస్ మీద మనం క్లిక్ చేస్తే మనకి స్టార్స్ కలర్స్ కూడా మనకి చేంజ్ అవుతుంది ఫ్రెండ్స్ సో ఇది వన్ ఆఫ్ ద సజెషన్ అనమాట నేను మీకు సజెస్ట్ చేయబోతుంది అదేవిధంగా ఇప్పుడు నేను మీకు సజెస్ట్ చేయబోతున్న ఇంకో టిప్ ఏంటంటే వెకేషన్ చూడండి ఇక్కడ వెకేషన్ రెస్పాండర్ ఆన్ అనమాట ఇక్కడ ఏంటంటే మనం ఎప్పుడైతే వెకేషన్ రెస్పాండ్ ఆన్ చేసామంటే మనం ఎవరైతే మనకు మెసేజ్ చేస్తారో వాళ్ళకి ఇక్కడ మనం వెకేషన్ లో ఉన్నామని చెప్పేసి డిస్ప్లే అనేది చేస్తుంది అనమాట సో ఇక్కడ వచ్చేసి సబ్జెక్ట్ సబ్జెక్ట్ వచ్చేసి మనం వెకేషన్ అని చెప్పేసి ఇవ్వాలి ఆన్ వెకేషన్ అని చెప్పేసి ఇవ్వాలి మనం సో ఆన్ వెకేషన్ అని ఇచ్చిన తర్వాత ఇక్కడ చూడండి ఫస్ట్ డే అదే విధంగా లాస్ట్ డే అని చెప్పేసి మనం ఇక్కడ ఎంటర్ చేయాలి లాస్ట్ డే అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను వచ్చేసి లాస్ట్ డే మీద క్లిక్ చేసి నేను వచ్చేసి ట్వంటీ అని చెప్పేసి పెట్టేస్తున్నాను ట్వంటీ టూ అని చెప్పేసి పెట్టేసి ఇక్కడ మనకు వచ్చేసి డిస్క్రిప్షన్ ఇవ్వాలి మనం ఎక్కడికి వెళ్ళాము ఏంటని చెప్పేసి ఇట్లా డిస్క్రిప్షన్ ఏదో ఇచ్చేసి ఇక్కడ సేవ్ చేంజెస్ మీద మనం క్లిక్ చేసిన తర్వాత ఇక్కడ చూడండి ఆన్ వెకేషన్ అని చెప్పేసి మనకి డిస్ప్లే అవుతుంది అనమాట సో ఎవరైనా మెసేజ్ చేసినా వాళ్ళు కూడా ఈ విధంగానే చూపిస్తుంది అనమాట సో ఒకవేళ మళ్ళీ మనం వద్దు అనుకుంటే వెకేషన్ సెట్టింగ్స్ మీద క్లిక్ చేసి దాన్ని టర్న్ ఆఫ్ చేసుకోవచ్చు సో ఇక్కడ స్క్రోల్ డౌన్ చేయండి ఇక్కడ వెకేషన్ రెస్పాండర్ అని ఉంది కదా ఇక్కడ ఆఫ్ లో పెట్టేసి ఇక్కడ సేవ్ చేంజ్ ఉంది కదా ఈ సేవ్ చేంజెస్ మీద క్లిక్ చేస్తే మనకు ఆఫ్ అయిపోతుంది అనమాట సో ఇది వన్ ఆఫ్ ద సజెషన్ అనమాట నేను మీకు సజెస్ట్ చేయబోతుంది సో అదే విధంగా ఫ్రెండ్స్ నేను మీకు సజెస్ట్ చేయబోతున్న ఇంకో టిప్ ఏంటంటే ఆఫ్ లైన్ అనమాట ఈ ఆఫ్ లైన్ మనం ఎందుకు యూజ్ చేస్తాం అంటే ఒక్కోసారి మనకి కొన్ని కొన్ని ప్లేసెస్ లో సిగ్నల్స్ ఉండవు ఒక్కోసారి మెయిల్ ఓపెన్ చేస్తుంది మెయిల్ ఓపెన్ చేయాల్సి వస్తుంది సో సిగ్నల్ లేకపోవటం వల్ల నెట్ అనేది ఓపెన్ అవుతుంది మెయిల్ అనేది ఓపెన్ అవుతుంది అప్పుడు మనం సఫర్ అవుతూ ఉంటాము సో దానికోసం మనం ఏం చేయాలంటే ఇక్కడ మనకి సెట్టింగ్స్ లోకి వెళ్ళాలి ఫ్రెండ్స్ సెట్టింగ్స్ లోకి వెళ్ళిన తర్వాత ఇక్కడ చూడండి సి ఆల్ సెట్టింగ్స్ అని ఉంది కదా దాని మీద క్లిక్ చేసిన తర్వాత ఇక్కడ ఆఫ్ లైన్ ఉంది కదా ఈ ఆఫ్ లైన్ మీద క్లిక్ చేయాలి ఇక్కడ ఆఫ్ లైన్ మీద క్లిక్ చేసిన తర్వాత ఇక్కడ దీన్ని ఎనేబుల్ చేసుకోవాలి ఫ్రెండ్స్ ఎనేబుల్ చేసుకుని మనకి ఇక్కడ డేస్ సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి లాస్ట్ థర్టీ డేస్ ఇమెయిల్స్ ఆ లేదంటే నైంటీ డేస్ ఇమెయిల్స్ ఆ అని చెప్పి సెలెక్ట్ చేసుకుని వాటిని లాస్ట్ నైంటీ డేస్ నుంచి వచ్చిన మెయిల్స్ అని మనం ఆఫ్ లైన్ పెట్టుకుంటే మనకి నెట్ ఈవెన్ నెట్ లేకపోయినా మనం వాటిని ఓపెన్ చేయొచ్చు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ నేను లాస్ట్ నైంటీ డేస్ అని చెప్పేసి ఓపెన్ చేశాను ఇక్కడ చూడండి డౌన్లోడ్ అటాచ్మెంట్స్ కూడా ఏమైనా మనం డౌన్లోడ్ చేసినా కూడా మనకు అవి ఓపెన్ అవ్వాలి అంటే దాన్ని మనం క్లిక్ చేసుకోవాలి సో ఇక్కడ ఇక్కడ సేవ్ చేంజెస్ అని ఉంది కదా సో ఈ సేవ్ చేంజెస్ మీద మనం క్లిక్ చేస్తే మన ఈవెన్ ఆఫ్ లైన్ లో ఉన్నా సరే మన మెయిల్స్ అనేవి ఓపెన్ చేసుకోవచ్చు డాక్యుమెంట్స్ మనం డౌన్లోడ్ చేసినవి కూడా మనకు వస్తూ ఉంటాయి ఫ్రెండ్స్ సో ఇది వన్ ఆఫ్ ద ఆప్షన్ అనమాట నేను మీకు సజెస్ట్ చేస్తుంది సో సో చూసారు కదా ఫ్రెండ్స్ ఇవి ఫ్రెండ్స్ నేను మీకు సజెస్ట్ చేయాలనుకున్న టిప్స్ అండ్ ట్రిక్స్ ఫర్ జీమెయిల్ సో ఐ హోప్ యూ కెన్ ఫైండ్ మై ఇన్ఫర్మేషన్ యూస్ఫుల్ ఇఫ్ యూ థింక్ సో ప్లీజ్ డోంట్ ఎస్టెస్ టు గివ్ థమ్స్ అప్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్ మై ఛానల్ థ్యాంక్ ఫర్ వాచింగ్ మై వీడియో ఫ్రెండ్స్ హ్యావ్ ఎ గుడ్